是米萨科，我是米娜。我们现在人在静冈的合金车站，今天呢主要是要来看静冈的合金。静冈的合金非常的有名，每年这边都会举办祭典嘛。听说这边有八千多棵的樱花树，会有这么多吗？有，我是第一次来。对我之前去年有来过一次，然后没想到今年又可以再来，所以非常开心，因为这边真的超级美。到合金车站是搭特急的五子号，多里号。那这个五子号还蛮方便，它可以从东京就直达合金车站。因为如果你是坐 JR 的普通电车的话，通常会需要转两到三次车。所以呢，我们这次又选择比较方便的五子号。要注意的是，它的班次比较少，所以要搭车的话要记得算好时间。这边樱花的树枝就是都很低，所以你就可以很幸运的拍到，呃，花瓣的竞拍，很美的景点，生这样。今年的樱花其实普遍晚开，刚刚妮娜就说这边静冈的合金樱呢、啊，本来它去年二月二十一来的时候就已经开得差不多了，但是我们今天二月二十八号来，其实你可以看到。樱花树还是有很多花苞是还没有盛开的，就是只开大概四分五分吧。要跟大家说，金刚合金这边每年都会举办合金祭典，所以现场就会有非常多的摊位。只是说今年因为疫情的关系，所以有缩小规模。今年的合金祭典呢，只有从二月一号到二月二十八号而已。但是我们今天来的时候还是好热闹哦，像后面现在氛围就超好的，对啊，而且人很多。今天这边进港和金银不算满开，但是因为两旁都全部是樱花树，所以其实拍起来也还是很壮观、漂亮。真的，随便拍随便美，真的。嗯、发现现场这边也有卖和金银的树苗、欸，哎。一路上有好多摊贩卖店哦，其实这些小店好可爱，它的对它的外观很可爱。便宜的，这样子做大包才一千一，而且他说中到满，对啊，中到满一千。我去超市买超贵，小小一包就要五五六百。
刚才一路走来啊，看到超多卖樱花相关的食物，像这个就是日本春天必吃的樱饼，而且上面还有樱花，超可爱的。很像甜的菜包，台湾食物来。哎，它里面有包，有，也不是红豆，红红豆沙蟹。我们终于找到樱花鲷鱼烧了，来静冈这边赏樱必吃的粉红色鲷鱼烧。鲷鱼烧开动。嗯，它这是强调它的皮会 Q Q 的樱花鲷鱼烧，所以吃起来跟樱花鲷鱼烧不太一样。哎，它的樱花内馅呢，就是有咸甜咸甜的，所以是很特别的口味。好，谢谢。我现在跟妮娜呢已经逛完整条静冈和津一的步道了，现在回到和津车站这边。我觉得这一次有完整逛完整个和津一的路线啊，发现他们真的好长哦，真的很长。对我们走了大概三三个小时多，然后如果你要慢慢拍照的话，真的是可以拍一整天。然后要跟大家说，我觉得它这边最漂亮的一段呢，是在从管桥出发的。一小段，那往它的后方走呢，就比较少，但是也是还是很漂亮，而且那一方的摊贩还蛮多的，所以还是建议大家全部都走一圈。这边也要跟大家说，这个和金祭典期间呢，现场会有夜间点灯，只是说我们两个不会待到这么晚。但如果你有机会来的话，就推荐晚上你可以留下来看点灯这样，觉得夜莺点灯应该也蛮美的。我、嗯、擦，这个樱花又很密集，对。应该拍起来会很赞。那今天这一支影片就到这边啦、啊，希望大家会喜欢这一支影片。那喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞、订阅这个频道跟开启小铃铛哦。有喜欢日本商品，也可以到我们的米食 shop 去逛逛哦。那我们下次见，拜拜。Bye bye